என்னோட ஆபீஸ் கொலீக் மற்றும் நண்பரான சக்தி நம்ம சேனல்ல சஷாந்த் ரிடம்ஷன் ரிவ்யூ போட்டப்பவே எஸ்கேப் ஃப்ரம் பிரிட்டோரியான்னு ஒரு படம் இருக்கு அந்த படத்தை பாருங்க நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிக்கும் பாத்துட்டு ரிவ்யூவும் போடுங்க மறக்காம அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு லாஸ்ட் ஒரு ஒன் வீக்கா வேலை பொழுது காரணமாக எந்த படமும் பார்க்க முடியல நம்ம சேனல்ல இந்த வீடியோவும் ரிவ்யூவும் போட முடியல சரி சாட்டர்டே சண்டே வீக்கெண்ட் வந்தாச்சு என்ன படம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கும் போது சக்தி ரெக்கமெண்ட் பண்ண எஸ்கேப் ஃப்ரம் பிரிட்டோரியா படம் ஞாபகத்துக்கு வந்தது அதனால அந்த படத்தை சூஸ் பண்ணி அந்த படத்தை பார்த்து முடிச்சாச்சு படத்தோட ரிவ்யூ பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே சமயம் எல்லாரும் மறக்காம ஃபுல் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வெல்கம் டு சினிமா பேப்பர் ரோஸ்ட் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற அந்த திரைப்படம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில பிரான்சிஸ் ஆனன் டைரக்ஷன்ல டேனியல் ரெட்லிஃப்ட் டேனியல் வீபர் நடிச்சு ஒரு ஜெயில் பிரேக் பிரசன் த்ரில்லரா ரிலீஸ் ஆன படத்தோட ஒன்லைன் ரன் பார்த்தோம் கருப்பின மக்களுக்கு ஆதரவா குரல் கொடுத்து இனவெறிய தூண்டி விடுறீங்க அப்படின்னு கைது செய்யப்பட்டு ஆப்பிரிக்கால இருக்கிற பிரிட்டோரியா சிறைச்சாலையில அடைக்கப்படுற நம்ம படத்தோட இரண்டு கதாநாயகர்கள் ஜெயிலுக்குள்ள போகும் போதே எஸ்கேப் ஆயிரணும் அப்படின்ற எண்ணத்தோடவே உள்ள வராங்க அவங்க எஸ்கேப் ஆனாங்களா இல்லையா இதுதான் இந்த படத்தோட ஒன்லைனர் இது ஒரு உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு எடுக்கப்பட்ட ஒரு திரைப்படம் இந்த படத்தோட டீடைல் ரிவ்யூ நம்ம பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் அஞ்சு பத்து நிமிஷம் உங்களுக்கு தெளிவா புரியணும் அப்படின்னா இந்த படம் எதை பத்தி அப்படின்ற சில ஹிஸ்டரி ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்பதான் இந்த படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் அஞ்சு பத்து நிமிஷம் எதனால இதெல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு புரிய வரும் அதனால ஒரு கிளாரிட்டிக்காக அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட் என்ன அப்படின்றத ஒரு சின்னதா ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி செகண்டுக்கு உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் நைன்டீன் செவன்டீஸ்ல இருந்து ஏர்லி எயிட்டிஸ் வரைக்கும் ஆப்பிரிக்கால கருப்பின மக்களுக்கும் ஒயிட் கருப்பின மக்களுக்கும் வெள்ளையின மக்களுக்கும் ஈக்வாலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல மிகப்பெரிய போராட்டங்கள் மிகப்பெரிய புரட்சி எல்லாம் நடந்தது அந்த சமயத்துல கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கருத்து சுதந்திரம் எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடாது கருத்து வந்து யார் யாரெல்லாம் எல்லாரும் சொல்லக்கூடாது அதனால பல போராட்டங்கள் பல புரட்சிகள் எல்லாம் வெடிக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக இப்பதான் நம்ம எல்லாம் வந்து ட்விட்டரு பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் இதெல்லாம் வந்து கருத்து ஷேர் பண்றோம் என்னன்னு சொல்றோம் பட் அந்த காலத்துல அதெல்லாம் கிடையாது அப்போ அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டே விஷயம் தான் ஒண்ணு த்ரூ புக்ஸ் புக்ஸ் எழுதி அது வழியா கொண்டு போறது இன்னொரு இன்னொரு முறை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நோட்டீஸ் பேம்ப்லெட்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி அத வந்து அவங்க இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்றது சோ இதுதான் இந்த ரெண்டு வழி தான் அந்த பீரியட்ல இருந்தது சோ இத வந்து பார்த்த கவர்மெண்ட் அந்த டைம்ல நைன்டீன் செவன்டிஸ்ல இருந்து நைன்டீன் எயிட்டிஸ் வரைக்கும் இந்த மாதிரியான ரிலேட்டடா இருக்கிற பப்ளிஷர் எல்லா புக்ஸுமே பேன் பண்ணாங்க பதினெட்டு வகையான நோட்டீஸ் பாம்ப்ளெட்ஸும் பேன் பண்ணாங்க சோ அந்த சமயத்துல நடக்கிற கதை தான் இந்த படம் சோ இத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த படத்தோட டீடைல் ரிவ்யூ என்னன்னா பாத்துக்கலாம் படத்தோட பிகினிங்லயே ரெண்டு பேரை காமிக்கிறாங்க ஒருத்தர் பேரு டிம் இன்னொருத்தர் பேரு லீ இவங்க ரெண்டு பேருமே யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மண்டேலாவால ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஏஎன்சி பொலிட்டிக்கல் மூவ்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு புரட்சி மூவ்மெண்ட்ல தொண்டர்களா இருக்கக்கூடிய நம்முடைய கதாநாயகர்கள் அவங்களுக்கு வர ஆர்டர்ஸ கருப்பின மக்களுக்கு ஆதரவா செயல்படுத்துறது தான் இவங்க ரெண்டு பேரோட வேலை அப்படி அவங்களுக்கு வர ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பேன் பண்ணப்பட்ட அந்த பதினெட்டு வகையான நோட்டீஸ் பேம்ப்லெட்ஸ பப்ளிக் அதிகமா இருக்கிற மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமா இருக்கிற ஸ்ட்ரீட் கார்னர்ஸ்ல கொண்டு போய் பாம் வச்சு நோட்டீஸ் அதாவது கட் பண்டில் பண்டிலா நோட்டீஸ் வச்சு அதுக்கு கீழே பாம் வச்சு அதை வெடிக்க வச்சாங்கன்னா மக்களுக்கு எதுவும் ஆகுது பட் ஆனா அந்த நோட்டீஸ் எல்லாம் பறந்து அந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதை பார்த்து மக்கள் விழிப்புணர்வு அடைஞ்சிருவாங்க சோ அதுதான் வந்து இந்த அதோட காரணம் சோ இப்படி பல ஆப்பிரிக்காவோட பல இடத்துல பல ஸ்ட்ரீட்ஸ்ல இவங்க இந்த வேலையை பாக்குறாங்க அப்படி கேப் டவுன்ல இருக்கிற ஒரு பிஸியான ஸ்ட்ரீட்ல ரெண்டு இடத்துல பாம் வச்சு நோட்டீஸ் வெடிக்க போறாங்க ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி போலீஸ் அவங்கள அந்த இடத்துல கைது பண்ணிடுறாங்க அடுத்த நாளே கோர்ட்ல சப்மிட் பண்ணா ஒருத்தருக்கு டிம் டிம்முக்கு பன்னிரண்டு வருஷங்களும் லீக்கு எட்டு வ
பிரிட்டோரியா சிறைச்சாலை ரொம்பவே செக்யூர்டான ஒரு சிறைச்சாலை யாராலையுமே அங்கே தப்பிக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறைச்சாலை இப்போ டிம்மும் சரி லீயும் சரி ரெண்டு பேருமே உள்ள வரும்போதே நம்ம பத்து வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம்லாம் இங்க இருக்க போறது இல்ல எப்படியாவது ஒரு வருஷத்துக்குள்ள இல்ல ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளேயே இந்த இடத்த விட்டு நம்ம எஸ்கேப் ஆகிய ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு தாட்லயே உள்ள வராங்க இதுல டிம் வந்து ரொம்பவே ஒரு இன்டெலிஜென்டான பல வேலைகள் தெரிந்த ஒரு ஆளு ஏன்னா பாம்ஸ் எல்லாம் அவர் தான் பண்றாரு அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் சோ உள்ள வரும்போதே ரெண்டு பேருமே ஜெயிலுக்குள்ள எங்கெல்லாம் லாக்ஸ் இருக்கு லாக்ல எந்த மாதிரி கீலாம் இருக்கு எந்த மாதிரியான செக்யூர் சிஸ்டம் உள்ள ஜெயில இருக்கு இதெல்லாம் வந்து அனலைஸ் பண்ணிட்டே வராங்க சோ உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னொருத்தரும் அவருக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட் ஆறாங்க சோ மூணு பேரும் சேர்ந்து சில பிளான்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்க எப்படி எல்லாம் வெளில தப்பிக்கலாம் பிளான் பண்றாங்க இதுக்கு வந்து ஆப்போசிட்ல இருக்கிற சில பேர் வந்து இதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது அப்படின்னும் அவங்க வந்து எச்சரிக்கிறாங்க அதையும் மீறி சில ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் அவங்க எடுக்கிறாங்க அது என்னென்ன அப்படிங்கறது நான் சொன்னேன்னா அது ஒரு சின்ன நாட்டு தான் அது சொன்னேன்னா உங்களுக்கு பெரிய ஸ்பாய்லரா போயிடும் அதனால நான் அந்த சின்ன விஷயத்த மட்டும் நாங்க ரிவீல் பண்ண போறது இல்ல நீங்க படத்தை பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கணும் சோ பிளான் போடுறாங்க அந்த பிளான கரெக்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்களா இல்லையா வெளில எஸ்கேப் ஆனாங்களா இல்லையா இதுதான் இந்த படத்தோட மீதி கதை இந்த படத்தோட பிளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு எனக்கு பட்ட சில விஷயங்கள்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இந்த படத்தோட பஸ்ட் பிளஸ் பாயிண்டா எனக்கு பட்டது இந்த படத்தை திரை இந்த படத்தோட கதை திரைக்கதைய இவங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ண விதம் பொதுவாவே பிரசன் பிரேக் மூவிஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரே பேட்டர்ன்ல தான் இருக்கும் ஆனா சுவாரஸ்யப்படுற ஒரு விஷயம் என்னன்னா அவங்க யூஸ் பண்ற டெக்னிக்ஸ் ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு ஜெயிலுமே ஒரு ஒரு செக்யூர்டான சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும் சோ அதை எப்படி எந்த விதமான டெக்னிக் கொண்டு எந்த விதமான டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த பிரிசனர்ஸ் வந்து தப்பிக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு சின்ன நாட்டு தான் ஒவ்வொரு பிரிசன் பிரேக் மூவிஸ்க்கும் இருக்கிற சுவாரஸ்யம் இந்த படத்துல தான் அப்படி ஒரு சின்ன டெக்னிக்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ரொம்பவே சுவாரஸ்யமா அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இடத்துல இந்த படம் நிச்சயமா உங்களை சாட்டிஸ்பை பண்ணும் சோ ஸ்கிரீன் பிளேவும் கதையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ண விதம் பஸ்ட் பிளஸ் பாயிண்ட் செகண்ட் பிளஸ் பாயிண்டா எனக்கு இந்த படத்துல பட்ட விஷயம் இந்த படத்துல நடிச்ச டேனியல் ரெட்லிஃபோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஹாரி பாட்டருக்கு அப்புறம் ஹாரி பாட்டருக்கு அப்புறம் டேனியல் ரெட்லிஃப் நிறைய படங்கள் நடிச்சாலும் எந்த ஒரு படத்துலயுமே அவருக்கு ஆக்டிங்காக ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய பேரு கிடைச்சது இல்ல பட் ஆனா இந்த படத்துல அவர் எடுத்துக்கிட்ட கதாபாத்திரத்தை கனக்கச்சிதமா பண்ணிருக்காருன்னு சொல்லுவேன் நல்லாவே பண்ணிருக்காரு நீங்க படம் பாருங்க உங்களுக்கு அது தெரியும் கண்டிப்பா படத்தோட மூணாவது பிளஸ் பாயிண்டா எனக்கு பட்டது இந்த படத்தோட ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஒர்க் இந்த படமே ஒரு பிரிசன் குள்ள நடக்கிற கதை தான் பிரிசன் ஆக்சுவலா கதைப்படி இந்த கதைப்படி அந்த பிரிசன் வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கால நடக்கக்கூடிய ஒரு கதை பட் ஆனா இவங்க அது ஆஸ்திரேலியால இருக்கிற ஒரு பழைய ஒரு பழைய சிறைச்சாலையை தான் அவங்க ஷூட் பண்ணிருக்காங்க அந்த பிரிசன் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே டிபார்ட்மெண்ட் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த ஆர்ட் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவேன் படத்துல நான் சொன்ன அந்த ஸ்பாய்லரா போயிடும் அப்படின்னு சொன்ன அந்த சின்ன சின்ன டெக்னிக்ஸ் அது எல்லாமே ஆர்ட் ஒர்க்ஸ்ல இவங்க ரொம்பவே நல்லா பண்ணிருக்காங்க அதுவும் அந்த படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட்னு சொல்லுவேன் நாலாவது பிளஸ் பாயிண்டா எனக்கு இந்த படத்துல பட்டது இந்த படத்தோட மியூசிக் மியூசிக் ஏன் இந்த படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு எனக்கு பட்டுச்சுன்னா இந்த படம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்னே முக்கா ஒரு ஓடுது பட் ஆனா டைலாக்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் டைலாக் இருக்கும் அதாவது பிட்டு பிட்டா வர டைலாக்ஸ் மொத்தமா கணக்கு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு பிப்டீன் டு டுவெண்டி மினிட்ஸ் தான் இருக்கும் மத்த ஃபுல் படமே சைலண்டா தான் போகும் சோ சைலண்ட் எங்கெல்லாம் சைலண்டா இருக்கும் எங்கெல்லாம் வந்து மியூசிக் இருக்கும் அப்படின்ற விஷயத்துல ஆறாவும் சரி மியூசிக்கும் சரி பீஜிங்கும் சரி எல்லாமே சூப்பரா பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லுவேன் அதுதான் இந்த படத்தை உங்களுக்கு ஒரு டென்ஷன் பில்ட் அப் ஆன ஒரு டென்ஷன் மிகப்பெரிய டென்ஷன் பில்ட் அப் ஆனதுக்கு மியூசிக் தான் ஒரு மிகப்பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் நான் சொல்லுவேன் இந்த படத்தோட மைனஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படம் ஒரு சில இடத்துல ரொம்ப டிராகிங்கா தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஒன்னே முக்கா ஒரு ஓடுது பட் ஆனா எடிட்டிங்ல ஒரு சில சீன்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி லாகார் இடத்தெல்லாம் கட் பண்ணி ஒரு ஷார்ட் டர்ம் கிறிஸ்பா ஒரு நைன்டி மினிட்ஸ்ல கொண்டு வந்திருந்தா இந்த படம் இன்னும் ஒரு லெவலுக்கு இருந்திருக்கும் அப்படின்றது என்னோட எண்ணம் சோ இந்த படம் யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாருக்கெல்லாம் வந்து ஒரு பிரசன்ட் பிரேக் நல்ல பிரசன்ட் பிரேக் த்ரில்லர் பாக்கணும்
இந்த படம் எங்க ப்ரோ இருக்கு நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல இருக்கா அமேசான்ல இருக்கா அப்படின்னா கேட்காதீங்க இந்த படம் எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது நான் டவுன்லோட் பண்ணி தான் பார்த்தேன் வேணும்னா உங்களுக்கு கீழே லிங்க்ல கீழே கமெண்ட்ல நான் பின் பண்ணி விடுறேன் அந்த வெப்சைட் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் உங்கள் முக்கியம் பிஎம் ஹேண்ட்மேட் ஜுவல்ஸ் நாங்க புதுசா ஆரம்பிச்சிருக்கிற ஒரு சின்ன ஜுவல்லரி பிசினஸ் நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு நீங்க கொடுத்த சப்போர்ட் மாதிரியே இந்த சின்ன ஜுவல்லரி பிசினஸ்க்கும் நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புறோம் எங்களோட கலெக்ஷன்ஸ இந்த வீடியோல நான் சாம்பிளா ரன் பண்றேன் பாருங்க பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா சப்போர்ட் பண்ணுங்க எல்லா விதமான ஜுவல்ஸும் நாங்க வீட்லயே ஹேண்ட்மேடா பண்ணித்தரோம் யாருக்காவது ஆர்டர் பண்ணணும் இல்ல ஏதாவது டீடைல்ஸ் தேவைனா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல எங்களோட கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் விடுறேன் பார்த்துட்டு டீடைல்ஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ்